Alright, a blessed morning to everyone. Though, uh, nadyo malamig sa Sininga-aga. But still, we are so thankful sa Ginoo for sustaining. And uh, even for uh, preserving. And sa Sininga-aga, mag uh, padayong kita sa aking napagtuon diri sa Matthew chapter 6. And uh, last time, no, gin-discuss natin nga ang ining uh, passage or ang ining verse or certain uh, chapter nagahambal sa aton nga uh, God wants us to enjoy our life which is abundant but uh, there are thieves di ba so may mga robbers no nga maga palapit sila and they would steal ang ining joy and at times we could not uh, have this a certain focus sa Ginoo because of this. So sa Sininga Aga, we will be talking another verses sa Ininga passage and uh, I will be reading verse 22 and then verse 23. So kung may mga Bibles ka mo dira, pwede ka mag-follow. So kung madali sa verse 22, The eye is the lamp of the body. So if your eyes is healthy, your whole body will be full of light. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If then the light in you is darkness, how great is darkness. So mag pray kita, Anay. Uh, gracious and Heavenly Father, salamat kids sa uh, Sininga Aga. Salamat kinuo sa iyong mga pag-abugtaw sa Amon. Salamat for the uh, new life kinuo that you added sa Amon. It's a new hope though. Uh, uh, it's raining and... Uh, uh, we pray sa gihapon ginoo nga uh, pinagi sa imong pulong ikaw ginoo mag-remind sa amon kung uh, ano ang amon nga focus sa sininga so thank you kids sa likod ng tanan sa imo in Jesus name amen right so last time we talk about ni hambas ng ginoo hindi kita mag-focus sa mga uh, earthly treasure di ba so uh, sa sini naman gin tagaan naman kita sa ginoo diri sang practical ways for us to enjoy a life in which is an abundant kind of life. So, how many uh, The eye is the lamp of the body. Alright? So, ginatagaan niya kita isang picture. And then, how many If our eyes is healthy, then our whole body will be full of light. But, if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. So, Jesus is talking about the eye. Diba? So, very important ang eye, no? So, uh, I hope in pray bala nga kita do thankful bala kita sa Ginoo makakita kita di ba uh, I think ang ang makakita bala kita is something nga nag-amaze sa akong pero mga kita kita sa followers mga appreciate kita sa beauty sa nature di ba So hamal ni Jesus diri sa aton uh, the eye is the lamp of the body So why is it that Jesus is talking about the eye and how can our body be full of light in darkness so, dua ka bagay. First, sa ni Jesus diri, uh, light, uh, Jesus says that the light is the lamp of the body. So, ang iniko nga light, which is, it came from our eyes, it served as a lamp of the body. Now, maghambal kita nga lamp, in their time, di ba kabalo, kabalo kita, siguro naka-experience man kita gamit sini, especially kung mag-blackout bala. Uh, sa aton dia I think ya ka ng bote and then may aras siya sang pabilo and then may aras siya sang gas di ba so sa ilaya is it's like i, i lamp nga may aras siya sang oil di ba pero may ara man bala nga baso butan mo sang sand inin butan mo siya sang something dra nga tissue da di and then sindihan mo siya di ba so ang nag fuel man sa ila nga light is ang oil so uh, in their time wala sila isang flashlight so what they have is like i lamp nga may aras sang sang oil di ba so the picture is that Ang ini ng lamp nga may ara sila or sa aton ano tawag din sa aton ni lipat ko sa ambisulo mo. So ang ini ng lamp nga may ara sila it help them see, di ba? Nagabulig ini nga makakita sang uh, area nga gusto nila nga makita. But it does not give them light as a whole, di ba? So many to say limited lang ng light. So mahatag na siya sang light kung sa diin mo siya i-direct, kung sa diin ka mag-padko, di ba? So, ang muna, ang, ang, ang point dira. So, uh, sa ining context, uh, we can think 
of an eye showing us where to go as it sets the direction for where we are going. So, ang eye ko na nato, it's like that lang. Though, it, hindi niya makita entirely ang, ang, ang tanan niya area, but it will help us see kung sa diin kita nag-focus, just like sa ininga lang. Diba? So, it give us direction kung sa diin kita magkanto. Diba? Amun ang purpose ng light. Diba? It will give us direction. So, amun ang blano, na uh, if, if uh, black out, diba? At times, do kabud like it pero kung may ara kasang ini nga mga lamp may ara kasang ini nga mga candle do hindi gid siya makahatag totally sang light sa imong sa bilog nyo nga balay but in in certain area o sa diin mo gusto it will surely show you the way kung sa diin ikaw makaito so before we go somewhere we look at where we are going di ba so before kita magkadto like for example gusto natin magkadto sa sa kwarto natin so we use that lamp to give us direction ah okay diri ang way di ba ah ada ang, ang door so diri ang akong direction so amo na no ang ang ginahambal diri ni Jesus sa aton that the eye is the lamp of the body di ba so it it show us where to go and it sets the direction for where we are going so we see it and then we go that way or we see something and then we get it, di ba? Because of the help sa ina nga, sa ina nga light. So in other words, ginahambal din ni Jesus sa aton, if we are setting our gaze or nag-focus bala kita sa, ang aton yung focus bala, if we are setting our gaze on possession and money, then we will go for possession and money. So in other words, ginahambal ni Jesus din, so ang eye natin is the lamp of the body. So kung amun ang aton yung focus, then uh, diri man kita ya ma kumaga amo man ang atong i-prioritize kay amo na atong focus mo diba so if we are setting our gaze on possession then our body will focus on or our life rather would focus on possession and money but we will go for possession and and money if we are setting our focus on the things of god then we will go for the things of god diba so amo na siya no kung kung mag-focus kita sa money sa possession then we will, we will be uh, prioritizing atong mga bagay. Pero kung iset na ito ng atong focus sa ginoo, then we will focus on the things about God. Diba? Again, isa, I think it was in Galatia niya naghambal that if we walk in the Spirit, we will not fulfill the desire of the flesh. It simply means kung iset na ito ng atong focus sa ginoo, then we will be more focused sa mga bagay na may aras ng spiritual value. Diba? So, ang muna ang ginahambal dila sa ginoo sa ito naman. Ang uh, we press toward the mark of the high calling. So, we must focus on what we see. So, ang muna ang ginahambal dila ni Jesus that the, uh, the, the lamp is the eye of the body. Diba? So, it will show us the direction. Diba? So, ang muna ang ginahambal. So, example, may arak ka bala isang, isang, isang baril o may arak ka isang, isang pana. Diba? So, kung sa diin mo ginapoint ang ina nga, ina nga bagay, then ang iya nga bullet, ang iya nga arrow, dito mo na siya magkato. Hindi po, hindi nga ginapoint mo ang, ang gun, dari, and then ang iya nga bullet is magkato sa opposite direction. Hindi po, hindi, di ba? Because amun na siya ang purpose sa sang, sang, sang ina nga mga bagay. Uh, it will go to where you point it. Di ba? So, kung ginapoint mo in in front of you, then the bullet will also go there. Di ha? So, amun na siya, no? Nga ginahambal din sa sampulong, sampulong sa gino. So, we must focus our eyes on Jesus in His way. So, that ang atong nga life will be directed sa ina nga way. ba? Pero kung i-point natin ang atong nga life sa mga bagay din sa kalibutan, then our life will be directed and i-adapt man natin ang ina nga mga way sa, sa mga bagay din sa, sa kalibutan. So, we must focus our eyes on Jesus and his way. So, very important din, no, ang ginatawag, bala natin yung focus. And, Peter would illustrate us sa sang, sang kanami, yung picture, bala, when when they are in in a middle of a storm, ba? So, amun ang life naton, it's like we are in a boat, at the times they would be full of full of pressure, like storms, ba? But when they saw Jesus, they were afraid because they thought he was a ghost. Pero sa nagabal si Jesus nga, ako ini, hambal ni, hambal ni Peter, Lord, if it is truly you, then allow me to walk sa water. Then Jesus said, okay, dakat ka dali. 
So, din na natin makita ang ginatawag ba lang ng focus. When he focused on Jesus, he was able to walk sa water. Di ba, nakalakat siya dito sa tubig. Nga man, kaya ang focus niya ara sa ginoo. So, regardless of the pressure around sa iya, wala nag affect nga man ang focus niya ara sa ginoo. But the moment nga naglantaw siya sa mga dalag ko itong mabalood, sa pressure, dito sa, sa palibot niya, nag-focus siya sa problem, then that's the time that he was wrong. Di ba, nalulod si Peter. So, the same thing man siya sa ato, no? Sa mga ginapang agyan, ta sa kalibutan, subong, kung mag-focus kita sa sa mga amuna, then surely malunod gigitaya sa pressure sa kalibutan. But, regardless of what is happening nowadays sa aton, kung ang focus natin ang ginuko, then we would be able to walk with peace. Diba? Even uh, in the midst sa ining of pressure, we would be able to walk above. Diba? Why? Kaya ang focus natin ang ginuko. Even si, si David, diba? when he faced Goliath, it was a giant. Uh, compare sa iya wala gi siya mahimo during that time but again ang iyang focus is ang ginoo so he was able to defeat ang ina nga giant di ba even even Moses when when he faced Red Sea uh, Joshua when he faced the Jordan River the Je- uh, the wall of Jericho Gideon when he faced uh, 10,000 something na 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 nakalaban diba? so you see they are in I situation nga kung mahambal na itong lugi na sila kayo wala sila sa chance and yet because they put their focus sa ginoo they were able to have victory and the same thing man ang gusto sa ginoo sa atong the eye is the lamp of the body it means if we set our focus on God then our ways in our life will be directed in the things of God sa mga principle bala ba? so uh, it will help us to have a full of light, especially sa mga principles sa pulos ng ginoo, sa mga promises ng ginoo. Diba? So, ang muna gusto sa ginoo sa ito, that we must focus our eyes on Jesus and His ways. Diba? No wonder how many that, that the eye is the lamp of the body. So, if your eye is healthy, your whole body will be full of light. But, ang mali sa verse 20, 23, but, if your eye is bad, then your whole body will be full of, of darkness. So, uh, ginahamba din ni Jesus atin una, uh, hamba natin kay Ina to, nga, uh, the light is the lamp of the body, and then the second thing that Jesus wants us to realize, that uh, Jesus is talking about our eye as being healthy or bad. So, it means, it depende ina. Diba? So, it's all about a seeing correctly, di ba? So, amun ang point ni Jesus dira mo. No wonder hamang dira, uh, if your eyes is full of light, then your body will be healthy as well. But if it is full of uh, darkness, it will be, the, the, the body will be uh, darkened as well. So, uh, it's all about seeing correctly and aiming for what we want. So, generally speaking, uh, ginahambal diri sa ining nga passage, if we set our attention on the bad things, then bad things will come on our way. Ano wala akong mag-focus na wala kita sa mga bagay diri sa kalibutan which is uh, mga bad things like focus kita bi sa mga pandemic, focus kita bi sa mga crisis, uh, focus kita bi sa mga nagkakalatabo diri. Then what will happen sa aton? Di ba? Ma-discourage kita, ma-depress kita, ba? So uh, we will be anxious. Ba? So amo na matabo sa aton. But ang may if we would focus on the light, ana ba lang Regardless yung nagkakalatabo, subong so, nagapati naga kasi gihapon niya at ang ginoo, he is on his throne. Diba? He knows what he is doing. He has a good plan. Diba? So, beyond sa ini nga man nagkakalatabo sa ito, it still give us hope nga ara ang ginoo. May hindi kita gihapon pagpabayaan sa ang ginoo. So, ang muna ginahambala diri, if we set our attention on bad things, then bad things will come our way. But, if we set our attention on worldly things, worldly things will come on our way. But, if we set our attention on the things of God, then the things of God will come our way. Diba? So, kung may arap man concerned si Jesus sa ini sa ining of point is that uh, Jesus is so concerned with where we set our attention and direction that He says it will affect it will affect our entire life. So, meaning to say, kama ni Jesus, kung sa diin mo ginafocus ang imong attention, and, and kung sa diin mo ginadirect ang mga life, ang mga focus rather, it will affect our entire lives. Diba? 
So, kung nag-focus ka din sa kalibutan, then these things of this world will affect your life as well. Diba? So, kung nag-focus ka sa mga bad things, then bad things will affect your life as well. But if you focus on God, then the things of God, diba? will will affect our lives as well. So, ano ang gusto mo nga mag-affect sa imong life? Ano ang gusto mo nga mag-direct sa imong life? So, it's a matter of perspective. So, he says that if our eyes is healthy, meaning to say, if we focus on good things, then we will be full of life. We will be full of light. Ano ang gusto, gusto hambalan sa ginoo sa aton? But if our eyes is bad, or if we focus on bad things, then he said, we will be full of deep darkness. Diba? So, very practical ang ginahambal din sa pulong sa, sa ginoo. So, where do you want to set ang imong focus? Sa mga bagay din sa kalibutan? Sa mga bagay ng mga bad things? Diba? Bagay na Jesus Christ, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, think of these things. Diba? So, uh, tandaan mo ang ining ng mga bagay sa kalibutan that the times we set our focus, we know for sure that they are temporary. We know for sure that anytime they can they can be destroyed, they can be taken sa ato. Pero ang ginuahambal niya, if we gave our life sa ginuo, then no one could pluck us out in his hand. Diba? We are very in a secure place. Diba? Amun ang hambal sa, sa ginuo sa ato. Ba, wala yung may maka, makakuha sa aton wala may makatakaw sa aton dira God will be the one nga maghalong sa aton God will be the one nga mag-take care sa aton ba ang mga isang 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 Romans diba nothing could separate us from the love of God ba even death itself even principalities ba even Satan whoever it is they could not separate us sa love sang sang Ginoo so sa diin mo gusto i-direct ang imong nga life sa diin mo gusto i-set ang imong focus or pwede mo i-ask ang imong kaugalingon sa sininaga. Does the things in this world affect you? Kung magkambal ka, yes, then it could be that your focus is sa mga bagay diri sa kalibutan. I mean, there's nothing wrong na maging concern ka sa mga sa mga bagay diri sa kalibutan, like uh, kung ano ang kauno ninyo, be, or uh, paano ang inyong life, di ba? But concern ka na arak bala ang ginoo, na nagating ka sa ginoo, na siya ang mag-provide, siya ang mag-bulig, siya ang mag maga help sa imo, ba? So amo na ang gusto sang sang Ginoo sa aton. So Jesus is so concerned kung sa diin nat mi ginaset ang aton attention. In which ginatagaan niya kita focus ka sa akon. Di ba? Mera ta sa quotation that if we take care on the things of God, he will also take care the things which are important sa aton. No wonder humble diri, but seek ye first, di ba? Sa ining sa ining passage verse 33, amo dira. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness in all these things shall be added unto you. In other words, Jesus is telling us, you don't need to focus sa ining mga bagay sa kabuhi mo. All you have to do is to focus in me. Because if you have me, then you have everything. Diba? Amo na hambal ni, ni David sa aton, that the Lord is my shepherd, I shall not want. If God is my keeper, if God is the one nga mag-take care sa, ato, sa akon, then I will lack nothing. Why? Because God owns everything. Diba? And everything is for God. So, grabe no, na, na at times we are being deceived to focus ang ating attention dito sa mga bagay. Because why? At times we thought na amun ni ang makahatag sa real joy sa aton sa satisfaction. Pero hindi natin kalimta na ginahambal ni King Salomon that everything in this world is vanity unless ara ang ginoon sa inyong picture. Diba? So, he says that if our eyes is healthy, mag-focus kita sa mga good things Diba? Then our life will be full of light. But if our eye is bad, if we focus on bad things, then we will be full of deep darkness. So we want to be full of light, diba? Why? Because we are the children of, of light, diba? So the first thing that we must to do is that we must focus our spiritual eyes on the things of God, not on the things of this world. So sa diin mo gina point, sa diin mo gina-direct. Sa diin ikaw nag-focus. Di ba? Sa diin ikaw nag-alantaw. So muna, we must focus our spiritual eyes on the things of God, not on the things of this of this world. So if we are more focused sa gino, o din believe, hindi kita yung ma-discourage. Di ba? Because we know for sure na ang gino is sovereign. 
Diba? He is in control. He is all power. Diba? He is omniscient. He is all knowing. So, in the fact, malang, hindi ka na yung ma-discourage kay Kabalo ka ganyan exactly. That God knows exactly what He is doing. Diba? So, regardless of what will happen. Diba? So, uh, we must focus our spiritual eyes on the things of God, not on the things of, the, of this world. So, we can have uh, our eyes going in a, in a two different direction, di ba? Hindi man pwede siguro ang aton nga, nga mata, ara siya bala in a different direction, di ba? Tawag natin daw duling kalibat, ang isa, adiri sa ini nga side, the other one, diri man sa ini nga side, di ba? So, hindi kita ya, hindi kita ya pare, isang kamelyon nga ang nga mata, pwede niya matwist in anywhere, in opposite direction, di ba? So, we are not like that. So, we need to focus our eyes on the things of God. Right? Because we are not spiritual chameleons. So we have, we must have our spiritual eyes going in one direction. But isa, isa lang yung dapat ng atin yung focus. And they be better be focused on God. Or we will be full of darkness. Diba? So gabay pa nga mag-focus kita bala sa, sa ginoo. We will be, we will be godless if kung mag, mag, hindi kita mag-focus sa ginoo. Rather than a genuine follower of of Jesus. So, that, 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 the, that the eye, it help us determine what happens in in the art, in the heart. Diba? So, kung sa diin kita nag-focus, it means amo mani ang amo mani ang gaka, ano bala sa aton nga heart. Diba? So, uh, gabay pa nga mag-focus si kita sa, sa gido, we must focus our eyes on the things of God so that our heart will be focused on the right thing. Diba? Mag-focus man siya bala in the right thing. Diba? So, tadaan natin that everything comes from our heart. Diba? So, ang heart natin lang somehow is affected on where our focus. Diba? So, ang focus natin is hindi nga mga bagay, then our, our heart will be a focus on those things as well. But kung i-focus mo sa ginoo, then it will help us to desire God more sa atin nga life. Diba? So, ang muna ang, ang point. Ang point nila. So, if there's anything uh, that keeping you from seeing clearly with your spiritual spiritual eyes, then clear it out. So, I don't know kung uh, sin o diri sa inyo naka-experience, bala nga maka- masore eyes ka mo, di ba? Uh, asang bata ako duduman kung nga nasore eyes ka bala, magbugtaw ka sa aga, ang imong nga mata, hindi mo siya ma- ma-open. It is uh, simply because puno siya sang puno siya bala sang gang or sang isang muta, bala? Di ba? So, hindi mo na siya ma-open, di ba? Damol-damol, hindi na siya biskin kapitan mo. So, unless nga ang imo nga mata at times, ihulo mo bala siya sa tubig, nga somehow mag, mag-humok atong gang, nga to atong muta nga may ara sa imo nga mata. And that's the time nga ma-open mo ang imo nga eyes. But upon opening sa imo nga eyes, do, do kabugat, do mahulog ang, ang imo nga mata, di ba? So, uh, at times nung may mga bagay man nga nag-prevent sa aton, hindi kita makakita clearly. Di ba? So, ang muna ginahambal din ni Jesus, if there is something that keeping you from seeing clearly, then you need to remove it. Diba? So, it could be nga ang mga bagay yung nag-keep sa imo from seeing uh, clearly sa imo nga spiritual eyes is, it could be may mga friend ikaw nga may mga certain belief nga or certain principles sa life nila bala nga nag prevent sa imo to adapt ang mga principles sa pulong sang Ginoo. Diba? Or it could be may mga vices ikaw, may mga uh, habits ikaw sa imong life that is keeping you from from uh, uh, growing and and seeing what God wants you to have, diba? So wala man ang reason na times hindi wala natong enjoy ang ang Ginoo because of this uh, things that are keeping us, diba? So uh, ano ano ya ang mga spiritual uh, gang ng ari ka spiritual things spiritual things nga naga keep pala sa imo nga maka, nga makakita ka clearly so it could be ang mga gadgets at times diba or it could be ang mga toxic na relationship ang may ari ka uh, perhaps ang uh, mga politics diba subong grabe 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 ka init diba or at times ang mga addiction diba or acceptance but whatever it is, uh, we need to remove ang ining ba- mga bagay so that we'll be able to see clearly. Diba? So, ang muna kisa, ah, ang mga rason man, hindi kita makafocus sa ginoo because of these 
because of these things. So, tandaan lang natin, Jesus wants to change our life. Gusto niya sa ginoo nga baguhon ang atong nga life. In fact, He wants us to have an abundant life. Diba? Hamba natin sang, sang last time, uh, at times we suffer sa ini nga life, but that is not the life that God wants us to have. Diba? But at times we focus man sa giyapon sa ini nga mga bagay, and then we question, Lord nga ama nag-suffer ako, Lord nga ama nag-budayan ako. Simply because dira ang imong focus. But try to focus on the Lord. Diba? Kaya ang ginoo, nag-promise nga maghahatay siya sa peace sa imo. Diba? If you would simply focus on on the Lord. Diba? So, focus on on Him. Focus on His way. Diba? Set your eyes toward the good. Set your eyes toward God and be filled with light. So, mayroon siya noong challenge sa aton sa sining aga. Focus kita sa ginoo. So that our life will be full of of light. So, the question is that uh, where do you set your focus? So, diin mo ginadirect ang inyong life. So, gabay pa that uh, you and I will have ang ginoo as our focus. Diba? So, hoping and praying na uh, ang ininga passage nag- nag-remind sa aton and as I close, I would like to read it once again. Uh, the eye is the lamp of the body so if your eyes is healthy, your whole body will be full of light. But if your eyes is bad, your whole body will be full of darkness as well. So focus on Jesus so that your ha- your 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 life will be full of of lights, the lights of His presence, a life life lights of His uh, promises, diba? And I hope and I pray that it will be real to all of all of us, right? So I hope nung no, iniga pulong sa ginoo naga a remind lang sa gihapon sa atun kung especially kung ano ang purpose ng ginoo sa atun. So good morning git sa atun nga mga viewers. I know nga mas nami gid magtulog sa sini nga aga, but salamat git sa pagbuntaw and sa pagupod sa amon sa gihapon. Ah, uh, tanaka mo ma-mention no? but good morning git uh, sa tanan who are viewing us and hoping to see you buwas naman uh, sa atun nga uh, Bible reflection sa gihapon. So I hope and I pray nga ampunin sa ginoo nga bless lang git sa atun kadayo. Magapray kita in closing. Gracious and heavenly Father, we thank you once again. We thank you for your word. We pray that you would bless it in, wa- in the heart of everyone. You know, and salamat kita sa tanging nagbius sa amon. Salikan. Nam ka sa imo. In your prayer. In Jesus' name. Amen. Alright. So maayong aga sa tanan. And God bless us all.